Շապատասկս բից չինաստանում ստիպված են հաշվի նստել նոր կանոնների հետ։ Սոցիալական ցանցերում այլևս չի թույլատրվում օգտագործել համաձայն չեմ վեր ընտրություն, սահմանադրության փոփոխություն, ինքնահրճակ առաջնորդ, պաշտոնավարման ժամկետ ու սահմանադրական նորմ բարակապակցությունները։ Այս բառերը արգելվածների շարքնեն անցել իշխող կուսակցության վիճահարույց առաջարկից հետո, որը վստեյության գործող նախագահի ծինպինին կարող է ցմահ կառավարման իրավունք տրվել։ Անցած կիրակի կոմունիստական կուսակցունը հայտարես թե պատրաստվում է հանել սահմանադրական դրույթը, որ նարկելում է երկրի նախագահին պաշտոնավարել երկու ժամկետից ավելի։ Իշխանական լրատվամիջոցները հիմա ջանք չեն խնայում համոզելու, որ այս քայլնարվում է հանուն կայունության, կուսակցության ու կառավարման համակարգի բարեփոխման։ Մինչ կառավարության միլիոնավոր գրաքննիչները նույն ճանասիրությամբ հետևում ու հերացնում են քննադատական գրառումները սոցիալական կայքերից։ Այդ ամենանիվ լրացնել հաջողվում է ոչ բոլորին երկու շաբթի պաշտոնական թերթերից մեկի Չայնա Յուս Դելի պարբերականի նախկին խմբագիրը խորհրդարանին ուղված բաց նամակ հրապարակեց պնդելով թե այս նախաձեռնությունը քաոս կսերմանի։ Չինաստանը պետք է առաջ գնա եւ ոչ թե գլորվի անցյալի գիրքը հայտարարեցնա։ Ես այլևս շատ ծեր եմ վախենալու համար BBC հեծրությունում ասել է Լիդա Թունն գծելով, ուզում եմ որ վերևներում իմանան, ոչ բոլորն են այդ փոփոխության հետ համակարծիկ, այդ որոշումը հակասում է քաղաքակրթության ընթացքին եւ չի դիմանալու ժամանակի քննությանը։ Նախաձեռնությունը բաց նամակով քննադատել ու այն բացը հայտ դավաճանություն է որակել նաեւ Չինաստանի հայտնի գործարար կանանցից մեկը Վան Ինը։ Գիտեմ որ ձեզ համար շարքային քաղաքացու կարծիքը որևէ նշանակություն չունի, սակայն ես Չինաստանի քաղաքացի եմ եւ չեմ պատրաստվում արտագաղթել գրելենա վիճատում։ Հայտնի սոցիոլոգ Լիպին Ինն էլ պնդել է խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ միաձայն կընդունի փոփոխությունը, քանի որ պատվիրակները ժողովրդի կողմից չեն ընտրվել, ժողովրդի շահը չեն ներկայացնում եւ քվիարկում են լոկ իշխանությանը ծառայելու համար։ Այս գրառումը հասանելի է եղել ընդամենը մի քանի ռոպե գրաքննիչները արագորեն այն հերացրել են։ Ակնկալում է, որ վիճահարուց այս փոփոխությունը խորհրդանը հաջորդ շաբաթ արդեն կքննի ու ամենայն հավանականությամբ միաձայն կընդունի։ Ինքը գործող նախագահը դեռ հրապարակավ չի ասել, որքան երկար է մտադիր իշխանությունն իր ձեռքում պահել։ Արևմտյան լրատվամիջոցները սակայն փաստում են իշխանության գալու առաջին իսկ օրից նա ակնհայտցույց է տալիս, որ մտադիրը խաղի իր կանոնները սահմանել։ Վաշինգտոն փոստն իր հերթին հիշեցնում է ուղիղ 5 տարի առաջ պաշտոնը ստանձնելուց հետո Սի Ձինպինը հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ու հայտարարել իրենք շատ ընդհանուր ներություններ ունեն երկու առաջնորդների այդ նմանությունները այշապատ դարձան էլ ավելի ակնհայտ գրել է Վաշինգտոն փոստը արևմտյան մյուս պարբերականները հիշեցրել են ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող տարածքներում մասնավորապես նախկին խորհրդամիության երկրներում նախագահներից շատերն են սահմանադրության փոփոխությամբ իրենց պաշտոնավարումը երկարաձգել այս շարքում հիշատակվում են ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Ղազախստանի ղեկավար Նուր Սուլթան Նազարբայևի եւ Թուրքմենստանի ղեկավար Գուրբան Գուլի Բերդի Մուհամեդովի ունները իդե պարեմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ չինաստանում արկելված բառերի ցանկում է նաև վինի թուխը քանի որ սոցիալական ցանցերում օգտատերերը հաճախ են սի ցինպինի անունը շրջանցելու համար արչուկի մականունը օգտագործում հիմա թվիթերի չինական տարբերակի սինավեբոյ եջերում վինի թուխ փնտրելիս էկրանին հայտնվում է հաղորդագրություն ձեր որոնման արդյունքը չի կարող ցուցադրվել սահմանված օրենքների կանոնների եւ նորմերի համապատասխան